ഹായ് ഫ്രാൻസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് റൈസിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് മുൻപ് ഞാൻ വ്ളോഗിൽ ഇട്ടിരുന്ന വീഡിയോസിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ടര കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് എട്ട് പൂവും ഒരു വലിയ കഷ്ണം പട്ടയും ഒരു ആറ് ഏലക്കായും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി തൊലിയോടു കൂടി തന്നെ ഒന്ന് ചതച്ചതാണ് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറിയ പീസാക്കിയത് അഞ്ച് വലിയ തക്കാളിയാണ് അരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് പച്ചമുളക് നല്ലതുപോലെ ചതയ്ക്കാതാണിത് ഒരു വലിയ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഉള്ളി ചേർക്കുന്നത് ഇനി അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്കാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ബീഫ് ഒന്ന് പകുതി വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്തെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്ലൈസറമ്മൽ അരിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇത്ര കൂടുതലായി തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മസാലയാണ് മജ്ബൂസ് പൗഡർ എന്നും അറബിക് മസാല പൗഡർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മസാലയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അടുപ്പിൽ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കണം റൈസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് രണ്ട് കിലോ റൈസിന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് വരെ എണ്ണ ചേർക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇല ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പട്ട സജീരകം ഇവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ വലിയുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചതിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞതിട്ടിട്ടുണ്ട് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചെടുത്തത് ഇത് ഒരു കപ്പ് റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് തന്നെ വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തീയിലാണ് ഞാനിവിടെ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തത് കൊണ്ട് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ റൈസിൽ കണൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കണൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പുകയിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പുകയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് റൈസിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 
മൂപ്പിച്ച് വെച്ച ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കം പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റൈസ് തന്നെയാണിത് മസാലകൾ വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് കുറവൊന്നുമില്ല നല്ല അടിപൊളി റൈസ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ